la team du rire sur Rire et Chanson. Sur Rire et Chanson. La team du rire avec David Azenko ce matin. David, ça va bah, Je sais pas ce qui m'arrive, Bruno. J'ai des picotements. Je, quoi me, je me sens bizarre. Je, je crois que je suis en train de devenir macroniste. Oh, oh, non oh, Pas possible, enfin, pas toi, fais oh, pas ça Non, mais je sais pas. Écoute, des fois, j'entends Manu, il parle et je me dis, bah, c'est pas con. Non, 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 ça me l'a fait avec l'IVG dans la Constitution et même sur la guerre en Ukraine, là, quand il est là, les troupes au sol, rien n'est exclu, tout ça. Les gens disent, il est fou. Mais non, justement, fou, en face de Poutine, il faut être fou. Là, Macron, il devrait être là. Et stoy, loco, loco, il Il devrait mettre des costards blancs et se balader la bite à l'air. Et l'autre en, en face, il serait là. Bon, j'ai moi, je l'ai sous-estimé. En plus, là, Manu veut enfin s'attaquer à la fin de vie, ouais. à l'aide à mourir. Ouais, ouais, ouais. Je te jure, le gars, il est prolifique. Il y a du lourd qui sort chaque semaine. Et c'est bon, on dirait Jules, quoi. On dirait Jules. C'est vrai. Ouais. Bah, c'est Lynn Renault qui milite depuis longtemps pour l'aide à mourir. Oui, elle a d'un mourir <rire> qui n'est pas une chanson de Francis Cabrel. Non, non, rien du tout. Alors, Lynn Renault, 95 ans. Et franchement, j'aimerais bien me foutre de sa gueule. Mais voilà une vieille personne qui a toujours été dans les bons combats. Hein, pas comme l'autre grosse tange de Pascal Pro, hein, oh. qui, qui, avec le débat sur la fin de vie, accueille sur CNews tous ceux qui étaient déjà contre l'IVG. Euh, tiens, tiens d'ailleurs, j'ai appris ouais. que pour les catholiques intégristes, euh, ouais. les fœtus, comme ils ne sont pas baptisés, ils vont direct en enfer. Non. En oh. enfer. Non, mais sérieux. Mais c'est du même niveau de délire que ces gars qui se font sauter dans un attentat pour avoir 72 vierges. Oui, c'est pareil, c'est pareil. T'imagines, ils arrivent dans l'au-delà, les gars, et on leur dit, ben bah voilà, euh, 72 fœtus. Oh, on avait dit vierge, on n'avait pas dit l'âge. Hein. Oh, oh, c'est News qui donne aussi la parole aux contempteurs. Alors, c'est ceux qui méprisent euh, ouais. Aya Nakamura pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Ouais, et là aussi, je suis d'accord avec le choix de Manu. Non mais Aya Nakamura, mmh. les gens qui l'attaquent, c'est les mêmes qui pensent que la petite sirène, elle doit être blanche. Parce qu'on peut pas être noir sous l'eau, c'est scientifique. <rire> Alors, alors, alors que si on peut être noir sous l'eau, surtout au fond du Mississippi, hein, demander au Cucus Clan. Mais, mais c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Non, non, mais, non, mais Macron, il aurait choisi, bah tiens, Jules, non, mais j'aurais compris, tu vois, un mm. gras boudiné dans son survêt en polyester. Ok, ok, il y a un problème d'image. Mais Aya Nakamura, mm. putain, elle chie la classe dans ses robes haute couture. Toutes les stars US se l'arrachent. Elle vrai. doit en être à 7 milliards de streams. Ouais. Elle a 20 millions d'abonnés. Ouais, Et ouais. Pascal Pro, il est là. Non, mais Pouti, on comprend rien. Mais pauvre con, tu, tu crois que t'es grand parents et comprenaient quoi que ce soit Elvis Presley non mais, non mais tu veux dire et là j'en ai rien à foutre on est dans le comic out hein. j'en ai rien à foutre Aya j'ai rien vu d'aussi bien depuis Mylène Farmer voilà oh, mais je la oh kiffe Mylène la la la. je la kiffe Mylène Farmer bien sûr depuis toujours et je kiffe aussi Toxique de Britney Spears mais et ouais et ouais j'ai une petite go qu'est-ce que tu vas faire moi à l'intérieur il y a une meuf qui a envie de bitcher avec ses gonds sur okay excusez-moi c'est les hommes bah oui, vous dites bizarre bah oui, mais, mais, mais non mais David on va IBG Lynn Renault Ayana Kamoa tu crois pas que t'es plutôt féministe que macroniste oui, oui, mais alors quel type de féministe, Bruno ouais. Parce que vu que le 8 mars, des féministes juives qui ont eu le mauvais goût de rappeler que des femmes ont été violées par les terroristes du Hamas ont été elles-mêmes chassées par des féministes pro-palestiniennes, et puis aussi la dessinatrice Coco a été menacée de mort pour une caricature qui dénonçait pourtant la famine à Gaza. Alors, alors pour reprendre Gadel Malé dans son interview sur France Inter, il m'en voudra pas, hein, c'est pas du plagiat, c'est un hommage. <rire> Rappelons que l'empathie n'a pas de camp, et que la connerie non, non plus. plus. Mais oui, bien non sûr. Plus. Merci. Merci. Dans la team du rire, c'était David Azencott. Les stars du rire.